ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದು ಏನೇನ್ ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆನ ಒಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವ ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಎರಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಇದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಐದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ ತುಂಬಾ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ತೂತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನ್ ತೆಗೆದ್ಬೇಡ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿದೆ ಬಲ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ತಿದ್ದ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ವಾಟೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಉದ್ದ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ದ ಇದು ಬರ್ಬೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಣಗ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಂದ ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲೂ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬುಡ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತೊಟ್ಟನ ಕಡೆ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿಂದ ಚಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಮೊದ್ಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಈಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಣಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಪ್ಪ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದೀನಿ ಈಗ ನೈಟ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ
ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಣಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಣಗಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಈಗ ಬಿಸ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎರಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀರು ಸೋರ್ಲಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾನಕ ತರ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ನೀರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನೀರ್ನ ನೋಡಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ನೀರು ಸೋರಿಸಿ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಕ್ ಇಡಬೇಕು ಧೂಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಣಗಾಕಿದೀನಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಲ್ ಮುಚ್ಚಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನೈಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಿನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಟಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಉಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಟಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೋಪಡಿ ತರ ಹಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಕೂಡ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿನೇ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಒಣಗಿದಾವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದಾವೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದಾವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಕುಯ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಪೀಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೀಕಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಕಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪೀಸ್ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಕಾಯೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ